வணக்கம் நண்பர்களே டாக்டர் எஸ் ஜே உங்களுடன் இந்த பதிவு போன உயிரை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு வித்தையை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஒரு பதிவு உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாதது போனா மீண்டு வராதது யாராலும் வாங்க முடியாதது நம்முடைய மனித உயிர்கள் தான் ஆனால் இந்த உயிரை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு வித்தை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த வித்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கொண்டு இருப்பது மிக மிக அவசியம் இந்த வித்தையை கன்று கற்றுக்கொள்வதனால் நமக்கும் நம் உறவினர்களுக்கும் நம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அல்லது நாம் ஏதோ ஒரு பொது இடத்துல போயிட்டு இருந்தால் அங்கும் இந்த வித்தை பயன்படும் வேறொருவருக்கு உயிர் கொடுப்பதற்கு உங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நீங்கள் எந்த வேலையில் தற்பொழுது இருந்தாலும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் அந்த வேலையை ஒத்தி வைத்து விட்டு முழுமையாக இந்த வீடியோவை பார்க்கும்படி நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதே சமயத்தில் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது தீபாவளி அன்று அன்றைக்கு இரவு ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் நான் மதுரையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் கரூர் அரவங்குறிச்சி டோல்கேட் தாண்டிய உடனே ஒரு ஐம்பது அடி தூரத்தில் இடதுபுறமாக ஒரு மாறுதி எயிட் ஹண்ட்ரட் கார் நின்றுட்டு இருக்குது அந்த காரை சுற்றிலும் ஒரே அழுகுரல் கூக்குரல் என் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது என்ன என்று பார்க்கலான்னு கார் ஓரம் கட்டி போய் பார்த்தா ஒரு குடும்பம் கதறி கொண்டு இருக்கிறது நடுவில் ஒரு நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு நபர் ஒரு அவங்க அவங்க மனைவியினுடைய மடியில் படுத்து கிடக்கிறாரு கிடத்தி வைத்து கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் ரெண்டு குழந்தைங்க கூட வந்தவங்க என்று எல்லோரும் கத்தி கதறி அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்னவென்று பார்த்தால் அவருக்கு பேச்சு மூச்சு எதுவுமே இல்லை உடனடியாக சுதாரித்து கொண்டு அவருடைய பல்ஸை செக் பண்ணும்போது ஜீரோ பல்ஸ் பொதுவாக லாஸ்ட்டாக நாங்கள் கேரோட்டிட் பல்ஸ் செக் பண்ணுவோம் அந்த கேரோட்டிட் பல்ஸும் இல்லை எல்லாம் எதுவுமே இல்லை கம்ப்ளீட் செசேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் அண்ட் பிரீதிங் இறந்த நிலையில் தான் அவர் இருக்கிறாரு அவரை போட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க நைட்டு பதினொன்றரை மணி அதிகமான கூட்டமும் அந்த இடத்துல இல்லை அப்போ தான் அந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குது அப்போ தான் அவங்க அது சம்பவம் நடந்திருக்குது உடனடியாக அந்த அந்த நபரை அந்த பெண்மணியுடைய மடியிலிருந்து வாங்கி தரையில் கிடத்தி சிபிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் உதவி அதாவது உடனடியாக நின்ற இருதயத்தையும் உடனடியாக நின்ற மூச்சையும் இறந்த நிலையில் இருப்பவருக்கு மீண்டும் மறு மூச்சை கொடுக்கக்கூடிய இருதய துடிப்பை மீண்டும் மறு ஓட்டம் செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் அந்த சிபிஆர் இந்த சிபிஆர் ப்ரொசீஜரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு முதல் சைக்கிள் கார்டியா கம்ப்ரஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் செஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்டா கொடுக்குறோம் ஒரு முப்பது நாற்பது கம்ப்ரஷன் வரைக்கும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது தொடர்ந்து விடாமுயற்சியாக ஒரு கார்டியா கம்ப்ரஷன் கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் நம்பிக்கை தான் எனக்கு இருக்குது இந்த நபரை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தொடர்ந்து கார்டியா கம்ப்ரஷன் கொடுக்குறோம் கடவுளுடைய பெரிய இறக்கத்தினால அந்த நபர் மீண்டும் உயிர் பிழைத்தார் மீண்டும் அப்படியே கண்ணை திறந்து அப்படியே மூச்சு விடுறாரு இதுக்கு பேர் தான் கார்டியா பல்மனரி ரிசர்சிட்டேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அவர் உடனடியாக மூச்சு விட்ட உடனே தொடர்ந்து சிபிஆர் கண்டினியூ பண்ணி அவர் ரேடியல் பல்ஸ் வரைக்கும் பார்க்க வச்சு உடனடியாக அங்கே இருந்தவர்கள்லாம் ஆம்புலன்ஸ் சொல்லி டோல்கேட் ஆம்புலன்ஸ் உடனடியாக வந்து விட்டது அவர் கண்ணை முடித்த உடனே அவரை எழுந்து நடக்க வச்சு பேச வச்சு இல்லை எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அவர் கிளைண்ட் சொல்கிறாரு விக்டிம் சொல்கிறாரு இல்லை நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜிஹெச்சில் போய் ஒரு செக்அப் பண்ணி தான் ஆகணும் உங்களுக்கு வந்தது ஹார்ட் அட்டாக் முதல் முறை ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டு அங்கேருந்து லோக்கலில் இருந்த ஒரு சில நண்பர்கள் அந்த அந்த ஊருக்காரங்க காரில் வராங்க அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் வாலிப பசங்க தான் இல்லை நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நாங்கள் கொண்டு போய் ஜிஹெச்லேயே அவங்கள ட்ராப் பண்ணிடுறோம் கூட போகிறோன்னு சொல்லி ஆம்புலன்ஸ்லேயே அந்த நபர் ஒருத்தர் அவங்க தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு அந்த ஏரியாவில் ஏதோ ஒரு எங்களை மாதிரி ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த 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 நண்பர்களும் அவங்க கூட போய் ஜிஹெச்சில் அவங்கள விட்டுருக்காங்க ஸோ நாங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து கடந்து வந்துட்டோம் ஸோ ஒருவேளை இப்போ அந்த நபர் இறந்துட்டாங்க இறந்து அஞ்சு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் ஒரு வேலை நானோ அல்லது என்னை போன்ற வேறொரு மருத்துவத்துறையை இந்த சிபிஆர் பற்றி அறியாதவர்கள் அங்கே யாரும் இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு அந்த முதல் ஐந்து நிமிடத்திற்குள்ளாக சிபிஆர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அவர் மரணமடைந்தவர் மரணமடைந்தவராகவே தான் இருந்திருப்பார் ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்ப தலைவனை இழந்திருக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்க தன்னுடைய அப்பாவை இழந்திருப்பார்கள் ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவர் இழந்திருப்பார்கள் அது எவ்வளோ பெரிய இழப்பு பாருங்கள் ஸோ இந்த செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் அதாவது இந்த இறந்த நிலையில் இருப்பவருக்கான கார்டியா கம்ப்ரஷன் என்ப
நல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் உடனடியாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது நான் காலையில் இருந்தார் சார் நேற்று கா நேற்று நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கு காலையில் இல்லை நைட்டு நல்லா தூங்கினார் சார் காலையில் எழுந்திருக்கல பஸ்ஸில் போயிட்டு இருந்தார் சார் இறங்கும் போது விழுந்துட்டார் படியில் இறங்கும் போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து விழுந்துட்டார் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு டிரைவர் டிரைவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அப்படியே ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு பஸ் இடிச்சிட்டாங்க பஸ்ஸை ஓரமாக நிறுத்திட்டாங்க எத்தனை இன்சிடென்ட் நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஐம்பது அறுபது வயசில் வந்த ஹார்ட் அட்டாக் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசில் கூட வருது ஸோ இந்த உடனடியாக மூச்சு நின்று விட்டாலோ திடீர் என்று இதயம் நின்று விட்டாலோ அதை மறு ஓட்டம் செய்வதற்கு மீண்டும் அவற்றை செயல்பட வைப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான வழி தான் இந்த சிபிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய கார்டியோ பல்மனரி ரிசர்சிட்டேஷன் இது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் என்றால் இந்த திடீர் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டவர்கள் திடீர் மரணம் அடைந்தவர்களுக்கு இந்த சிபிஆர் வேலை செய்யும் குறைந்தபட்சம் நாற்பது முதல் ஐம்பது சதவீதம் ஒரு நபரை காப்பாற்றுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நல்ல சிபிஆர் கொடுக்கும் பொழுது பை த டைம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கால் பண்ணியிருப்பீங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்துடும் அல்லது மெடிக்கல் பர்சனல்ஸ் அங்கே வந்துடுவாங்க நீங்கள் அந்த அந்த கிளைண்ட்டுக்கு தேவையான அடுத்த நிலை சிகிச்சை கொடுப்பதற்கு எதுவாக இருக்கும் சரி இப்போ அந்த முதல் ஐந்து நிமிடம் ஹார்ட் நின்ற உடனே இந்த முதல் ஐந்து நிமிடம் நம்ம எதுவுமே செய்யலை இப்போ காமனாக யாருக்கு தெரியாது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது செஸ்ட் அழுத்தணும்னு தெரியும் பட் எவ்வளவு அழுத்தன்னு தெரியாது நான் பார்த்தா அந்த அம்மா கூட பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்ல வச்சு அழுத்திட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் ஸ்லோவாக அழுத்திட்டு இருக்காங்க சும்மா அதை தடவை தடவை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை டைம் அழுத்தணும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக அழுத்தணும் எவ்வளோ டீப்பாக அழுத்தணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக காமனாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படியே தெரிஞ்சாலும் பயப்படுவாங்க செய்யறதுக்கு ஸோ அப்போ அது ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது ஓரளவுக்காவது அந்த நாலேஜ் வளர்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதை பற்றி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியானது எங்க வேணாலும் அதை பயன்படும் நம்ம எப்பவுமே ஒரு லைஃப் டைமுக்கு ஒரு நபரை நம்ம சேவ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஒரு லைஃப் டைமுக்கு ஒரு நபர் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் கத்துவாங்க போய் பார்த்தோம்னா மூச்சு இருக்காது க பேச்சு இருக்காது என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாது ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிற வழியில் இருந்துட்டாருங்கன்னு சொல்லியிருப்போம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூட்டிகிட்டு இருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருவோம் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தால் காப்பாத்து அந்த அஞ்சு நிமிஷம் தான் கோல்டன் அவர் அந்த நபருடைய உயிர் ஊசலாடி கொண்டு இருந்தால் அல்லது மீண்டும் உயிரை பிழைக்கு வைக்க முடியும் என்ற நிலையில் இருந்தது தான் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த ஐந்து நிமிடத்தை தான் நம்ம கோல்டன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் அந்த ஐந்து நிமிடத்துக்குள்ளாக ப்ராப்பராக எஃபெக்டிவாக ஒரு சிபிஆர் கொடுக்கும் பொழுது டெஃபினட்டாக ஒரு லைஃப்பை சேவ் பண்ண முடியும் அது என்ன ப்ரொசீஜர்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும்தான் என்ன என்பதை உடனடியாக பார்க்கலாம் ஸோ திடீரென்று மரணம் அடைந்த ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் செல்லும் பொழுது உடனடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மருத்துவ உதவிக்கு அழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் இது அழைப்பு கொடுத்த உடனடியாக நீங்கள் கிளைண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் கிளைண்ட்டை பார்த்தோன்னே பேச்சு மூச்சு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறீங்க கிளைண்ட்டை கூப்பிட்டு பார்க்குறீங்க ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை உடனடியாக பல்ஸ் பார்க்குறீங்க ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை இந்த சைடில் கழுத்தில் கூட பல்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுலேயும் எந்த ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை ஸோ ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்துறீங்க அந்த நபர் வந்து பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் இந்த இதய பகுதிக்கு உங்களுடைய கவனம் வர வேண்டும் நின்று போன இதயத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்து மீண்டும் இதயத்தை ஓட செய்யக்கூடிய அந்த செயலுக்கு வரணும் இந்த கார்டியா கம்ப்ரஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இதய பகுதி அழுத்தி வர செய்யக்கூடிய நிகழ்வு நார்மலாக மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் அந்த பேராமெடிக்கலிஸ்ட் அவங்க கற்றுக்கிறது கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் வே வேல வேல இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க போதும் ஸோ பேச்சு மூச்சு இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனடியாக நபரை ஃப்ளாட்டாக போடுங்க அடியில் எந்த ஹார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளாட்டாக போட்ட உடனே உங்களுடைய கை உங்களுடைய பாம் உள்ள கையானது அந்த நபருடைய ரெண்டு செஸ்ட்டுக்கும் இடையில் இருக்கணும் இரண்டு செஸ்ட்டுக்கும் நடுப்பகுதியில் உங்களுடைய பாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கை இந்த கைக்கு மேலே இருக்கணும் இந்த கைக்கு மேலே போட்டு லாக் பண்ணிக்கோங்க கை இப்படி இருக்குது அடுத்த கை மேலே வச்சு லாக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வச்சுட்டேன் லாக் பண்ணிட்டேன் என்னோட எல்போ பெண்டாக இருக்கக்கூடாது எல்போ ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் என்னோட பாடி வெயிட் முழுவதும் என் கைக்கு வரணும் என் பாடி வெயிட் முழுவதும் என் கைக்கு வந்து நான் கம்ப்ரஸ் அழுத்த ஆரம்பிக்கணும் அந்த அழுத்தமானது ஒன்று முதல் இரண்டு இன்ச்சு ஆ
அல்லது கண்ணை திறக்கலாம் அல்லது அவர்கிட்ட இந்த பல்ஸ் ரிக்கவர் ஆகலாம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் பட் ஹண்ட்ரட் கம்ப்ரஷன் ஸ்பீடாக கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் தப்பு இல்லை நார்மலாக கொஞ்சம் நல்லா ஹார்ட் பீட் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தாலுமே ஒன்றும் எந்த தப்பும் கிடையாது கொடுத்துருங்க அந்த நூறு அழுத்தம் நீங்கள் கொடுத்த உடனடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா அடுத்து ப்ரீதிங் ப்ரீத்திங்னா என்ன மூச்சு விடுறத என்ஷோர் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாய் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் வாய் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நாக்கு ஏதாவது சுருண்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் உள்ள வெளிப்பொருட்கள் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் பார்த்த உடனே இந்த உங்களுடைய சுவாச காற்ற அந்த கிளைண்ட்டோட சுவாசத்துக்குள்ளாக நீங்கள் ஊதுறீங்க இதன் விளைவாக சுருங்கி போன நுரை நுரையீரல் நின்று போன நுரையீரலுக்கு மீண்டும் ஆக்சிஜன் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆக்சிஜனானது கம்ப்ரஷன் மூலமாக மீண்டும் சர்க்குலேஷனுக்கு வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த மவுத் டு மவுத்தில் ஸ்டெப் ஒன் நல்ல மூச்சு காட்டுற நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க உங்கள் மூச்சு காட்டுற இழுத்துட்டீங்க கிளைண்ட்டோட வாய் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த தலையை மட்டும் கொஞ்சம் மேலே தூக்கிக்கிறீங்க தலையை மட்டும் மேலே தூக்கி வச்சுட்டும் ஓப்பன் த மவுத் ஆஃப் விக்டம் அண்ட் க்ளோஸ் த நாஸ்டல்ஸ் மூக்கை நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும் மூக்கை பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஊதுற காற்று மூக்கு வழியாக வெளியில் தான் வரும் லங்ஸுக்கு போகாது மூக்கை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க வாய் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ளோ பண்ணுறீங்க உங்களுடைய மூச்சு காற்று முழுவதுமா கிளைண்ட்டோட வாய்க்குள்ளே நல்லா சீரான வேகத்தில் ப்ளோ பண்ணுறீங்க உடனே செஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் மூச்சு விடுறாரான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா மீண்டும் எகெயின் க்ளோஸ் த நாஸ்டில் மூக்கை மூடிக்கோங்க தலையை நல்லா நேராக வச்சுக்கோங்க நல்லா ஓப்பன் பண்ணி மூச்சு காற்று எடுத்து உங்கள் வாய் வச்சு ப்ளோ பண்ணுறீங்க பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ எகெயின் கம்ஃபர் த கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் வாங்க எகெயின் கை வைங்க 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி கம்ப்ரஷன் போகலாம் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே டூ மினிட்ஸில் நடக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நூறு கம்ப்ரஷனுக்கு ஒரு நிமிஷம் அடுத்து மவுத்து மது உங்களுடைய மூச்சு காட்டுற வாயில் ஊதுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட்ஸ் எகெயின் அடுத்த சைக்கிள் இது எல்லாம் ஒரு கார்டியா கம்ப்ரஷன் ரெண்டு அதாவது அறுபது கார்டியா கம் அறுபது முதல் நூறு கார்டியா கம்ப்ரஷன் அப்புறம் மவுத் டு மவுத் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு சைக்கிள் அடுத்தது போங்க இதுக்குள்ளாக கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு மெடிக்கல் ஹெல்ப் வந்துடும் ஆம்புலன்ஸ் வந்துடும் அடுத்த லெவல் கேர் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இந்த கார்டியா கம்ப்ரஷன் மவுத் டு மவுத் பிரத் கொடுக்கும் பொழுதே லைஃப் சேவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கின்றது சரி கவனிக்க வேண்டியவை என்ன அப்படின்னா முதல்ல பயப்படக்கூடாது நர்வஸ் ஆகக்கூடாது படபடப்பு ஆகக்கூடாது செய்கிறவர் படபடப்பு ஆகக்கூடாது என்ன மோசமான இன்சிடென்ட்டாக இருந்தாலும் அதை செய்யணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் காமாக இருக்கணும் அது எவ்வளோ பேர் கூடி இருக்கலாம் அது எவ்வளோ பெரிய பப்ளிக்காக வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த இரவு பகல் எப்போயோ வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் காமாக இருக்கணும் அண்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஸோ டீப் போகக்கூடாது இதை பண்ணும்போது ரொம்ப ஓவர் டீப்பாக போகக்கூடாது அண்டு அந்த கிளைண்ட்டுடைய வெயிட்டை பொறுத்து உங்களுடைய கம்ப்ரஷன் இருக்கணும் ஒல்லியாக இருக்கிறாருனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்ப்ரஷன் இருக்கணும் ஏஜ் ரொம்ப சின்ன ஏஜ்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்ப்ரஷன் இருக்கணும் ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டீப்பாக கம்ப்ரஷன்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தமானது மார்பு கூட்டின் எலும்பை தாண்டி இதயத்தை பிடிச்சு அமுக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கணும் இதயத்தின் மீது ஒரு கம்ப்ரஷனை கொடுத்துட்டு வர மாதிரி இருக்கணும் நார்மலாக எதையும் இப்படி சுருங்கி விரிஞ்சிட்டு இருக்குது இப்போ எதுவுமே பண்ணலாம் அப்படியே நின்றுச்சு இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் வெளியிலேருந்து எலும்புகளெல்லாம் தாண்டி உள்ளே போய் இதயத்தை தொட்டுட்டு வரணும் இதயத்தை நல்லா அழுத்திட்டு கை எடுக்கணும் அப்போ தான் என்ன பண்ணும் மீண்டும் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அது அது இதை வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ்னால செயல்படுது எகெயின் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் கிடைக்குது அப்படின் போது காற்று கொடுத்துரும் இவை அனைத்துமே அந்த கோல்டன் மினிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் மூன்று முதல் ஐந்து நிமிடத்திற்குள்ளாக நடைபெறும் பொழுது நம் உறவுகளை நாம் இழக்காமல் பார்த்து கொள்ள முடியும் இதை கற்றுக்கொள்ளுங்க இன்னும் ப்ரொஃபஷனல் வேலை கற்றுக்கணுன்னா இன்டர்நெட்டில் நிறைய வீடியோஸ் என்ன இருக்குது இது வந்து ஒரு காமன் மேன் எப்படி கார்டியா கம்ப்ரஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் இன்னும் ப்ரொஃபஷனலாக கூட நீங்கள் சிபிஆர் கற்றுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸாக கூட ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் கோர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் போய் கூட கற்றுக்கலாம் லைஃப் சேவிங்காக கண்டிப்பாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு டெக்னிக்காக இருப்பதனால பயன்படும் என்று நம்புகின்றேன் நன்றி